Sona, Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yukto The RMN News Special Coverage We have embarked on foreign trips to promote the interest of the country for peace building and for mutually beneficial purposes These economic missions have yielded an estimated total investment value of 3.9 trillion pesos or 71 billion US dollars with a potential to generate 175,000 jobs. Na break o nalagpasan daw na ang Pangulong Bongbong Marcos ang records ng Philippine history pagdating sa presidential foreign travels. Ayon sa mga kritiko na kapag biyahe sa abroad si PBBM ng mahigit 500% kumpara sa mga naging foreign trips ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Estrada Fidel Ramos, Cory Aquino at maging ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong 2022, sa halos anim na buwang panunungkulan ni PBBM, nakapagbiyahe kaagad ito sa abroad ng pitong beses. Habang sa taong 2023, meron siyang 13 foreign trips at ngayong 2024 ay pito. Anila ito ay sobra-sobra lalo na't nasa harap ang Pilipinas ng pambubuli ng China sa bahagi ng West Philippine Sea bukod pa sa paglobo ng utang ng bansa sa megit 15 trillion pesos hanggang sa nitong Mayo. Pinasaringan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagbiyahe sa abroad ni Pangulong Marcos. Si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Sagot naman dito ng Pangulong BBM. Ito yung schedule ko. Saan yung pasya? <laughs> Wala. You know, yung kasama ko yung kasama ko yung kami. Yung bitong big pasya. Uh, even in the places that I know where I, uh, I've spent a lot of time in, hindi ko, hindi ko napupuntahan yung mga dapat kong pinupuntahan. Because we're here to, 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 to do this. Anya, ginagawa niya ito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Iniulat din ng DTI na nasa 19 na billion na dollars na halaga ng investment mula sa mga foreign trips na Pangulong Marcos ang naisa katuparon o nagsimula ng implementasyon. Samantala sa usipan naman ng foreign policy, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2023 na naging epektibo ang a friend to all and enemy of none. Dahil anya dito nakabuo ng strategic alliances sa pagitan ng mga dati at bagong partners sa international community. Naninindigan din anya ang pamalaan sa independent foreign policy nito na taliwas sa mga akusasyon na nakadepende ang mga polisiya ng Pilipinas sa dikta ng Amerika lalo na sa isyo ng China. Nanindigan din si PBBM na mananatiling kaibigan ng Pilipinas ang China kung saan itinuturing ito bilang mahalagang kapitbahay at partner simula pa noong 1976. Sa kabilang dako, mananatili rin anya ang partnership ng Pilipinas at US kung saan nagsisilbi ang Amerika bilang stabilizing force sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Sona ng Pangulo 2024, Radyo Man Joyce Culliantas Adra, Tatak RMN. Sona, Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yukto The RMN News Special Coverage